99 cellule, 99 molecole su 100 del nostro corpo sono H2O. Quindi su 100 molecole del nostro corpo 99 sono acqua. Nell'acqua di mare questa percentuale scende a 96. Quindi nell'acqua di mare su 100 molecole 96 sono H2O, sono acqua. Quindi in un certo senso, molecolarmente parlando, siamo più acqua dell'acqua di mare. La domanda è, perché non facciamo una pozzanghera? Com'è che non formiamo una pozzanghera? Perché c'è, la risposta c'è, c'è un'azione che ci tiene in forma, che infatti si chiama informazione. Noi siamo informazione. Questa è già, si possono dire mille cose, però dico questa è sicuramente vera, è così. Non è una tesi, non è un delirio e neanche ho bevuto. Quando questa informazione si stratifica, si accumula, si sovrappone strato a strato, si chiama memoria. Noi siamo quindi informazione e memoria. Che siamo a memoria si vede bene osservando un feto. Nella sua prima fase è proprio una pallina, poi diventa qualcosa che assomiglia a un pesciolino. Dopo potrebbe essere assimilato come forma un piccolo anfibio, dopo un po' sembra un uccello e finalmente nasce sto capoccione ci sono le orecchie subito, le orecchie sono tra le prime cose e quindi si evince già a quel punto che è un mammifero e sta nascendo un bambino. Quindi l'evoluzione della vita di un miliardo e rotti anni riassunto in nove mesi nel grembo di nostra madre, quindi memoria stratificata in una compressione che è di 20 o 30 ordini di grandezza, una cosa enorme, quindi un miliardo di anni condensato in nove mesi una cosa spaventosa, quindi quella è la prova provata anche proprio biologicamente che siamo, oltre a essere informazione, siamo a memoria che si è accumulata. La visione quantistica del mondo ci rende edotti che non siamo in un mondo di oggetti separati, ma siamo in un mondo di relazioni, oramai lo si è scoperto e lo si è anche addirittura comprovato a livello scientifico, si può dire per assurdo che un oggetto, un essere a maggior ragione, isolato da tutto il resto non esiste, non c'è perché minimo per dire che ci sia ci vuole qualcuno che lo osservi e dica che ci sia peraltro ci vuole un osservatore ci vuole un referente siamo vibrazione, siamo frequenza e quindi da soli in realtà non esistiamo quindi alla luce di queste piccole nell'esposizione nell ma in realtà pregnanti considerazioni possiamo dire che siamo quindi informazione siamo memoria nel suo accumulo e vivendo in un mondo di relazioni la cosa forse più importante è capire che facciamo parte possibilmente armonica di un tutto comune e come realizziamo quindi questa cosa, come possiamo adattarci a questo mondo, a questo mondo che ci vede esistere solo se siamo comuni a qualcosa con un'altra azione che infatti si chiama comunicazione. Quindi noi siamo informazione, siamo memoria ed esistiamo solo se attiviamo comunicazione. È molto sintetica come cosa, ovviamente. Da qui però potete ben immaginare come si possono dipanare mille discorsi diversi. Tanto per dirne uno che però non è pregnante rispetto a quello di cui voglio parlarvi questa sera, ehm, un essere che è informazione, che fine fa? se viene immerso tutti i giorni nella disinformazione. È un po' come un foglietto, se gli date fuoco tutti i giorni cosa rimane? Cioè se una cosa è immersa sempre in quello che a livello di essenza è il suo contrario, che fine fa? Oppure se una persona che è informazione campa di telegiornali e di televisione, e quindi la sua componente informativa è disgregata da una forte componente disinformativa o malinformativa, quindi siamo nel menzogno cene no? in questo periodo, la verità è proibita. Ebbene, c'è da stupirsi se a quel punto questa persona comincia a ragionare come una pozzanghera e torna quindi alla frase 
che io ho detto a livello iniziale, quindi perde quella sua caratteristica di pregnanza e di forma? Queste sono due domande che ognuno di voi può farsi dentro di sé. Ma visto che siamo comunicazione, dobbiamo attivare la comunicazione anzi per esistere, per esistere in un mondo che o è sociale o non esiste, in un mondo di relazioni. Facciamo sì che la nostra comunicazione, chiamiamo la voce, anche se ovviamente può esprimersi anche ovviamente attraverso lo scritto, i gesti, l'esempio, chiamiamo la voce per semplicità espositiva. Perché siamo qui? A Firenze. Cosa vuol dire nuova umanità? Che caratteristiche deve avere una umanità che si possa definire nuova rispetto a questa vecchia piuttosto malfunzionante in cui siamo nati e in cui stiamo vivendo? La nostra voce. La voce di chi deve essere? La voce del nostro ego? Dobbiamo far bella figura con la nostra voce e sembrare fighi? Vogliamo dare spazio a quello che non siamo riusciti a creare? Vogliamo ingannare qualcuno magari o sembrare più di quel che siamo con la nostra voce? Cosa dobbiamo fare con la nostra voce? Con i nostri mezzi comunicativi che io chiamo voce solo per semplicità esplicativa. Che cosa deve essere la nostra voce? Di che cosa dobbiamo essere la voce? Il treno ha la sua, passa e tra un minuto se ne va. Io credo che dobbiamo essere, e la nuova umanità non può prescindere da questo, dobbiamo essere la voce di chi non ha voce. Noi dobbiamo essere la voce dei senza voce. E sono senza voce i bambini, che vogliono bucare già a sei mesi, non hanno voce, sono senza voce i vecchi, che muoiono da soli nell'RSA, nei cronicari, non hanno voce i disperati, quelli che non ce la fanno più, quelli che pensano di non poter far nulla, quelli che hanno rinunciato, i poveri, i disperati, i poveri dentro, i poveri fuori, chi non ce la fa più, noi, se vogliamo essere i germi virali, enzimatici, produttivi, che attivino la nuova umanità, dobbiamo essere, siamo informazione, siamo memoria e dobbiamo essere la voce di chi non ha voce. Grazie, io ho finito.